அனைவருக்கும் வணக்கம் லீனியர் ஆல்ஜிப்ராவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் ஒரு லெம்மா ஸ்டேட்மெண்ட் முதல்ல நம்ம படிச்சுக்கலாம் லெட் ஏபிஎன் அல்ஜிப்ரா வித் யூனிட் எலிமெண்ட் ஓவர் எஃப் அண்ட் சப்போஸ் தட் ஏ இஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் எம் ஓவர் எஃப் தென் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் ஏ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் சம் நான் ட்ரிவியல் பாலினாமியல் இன் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிகிரி அட் மோஸ்ட் எம் ஸோ முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஏன்றது வந்து ஒரு அல்ஜிப்ரா ஸோ அல்ஜிப்ரானா நமக்கு என்ன தெரியும் இது வந்து ஒரு அசோசியேட்டிவ் ரிங் அஸ் வெல் அஸ் த வெக்டார் ஸ்பேஸ் அதில் சில கண்டிஷன் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது அந்த விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதில் முக்கியமான கண்டிஷன் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஏபின்ற வர்றது ஒன்று இந்த டெஃபினிஷனாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ அல்ஜிப்ரானா நமக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கணும் ஒரு அசோசியேட்டிவ் ரிங் அஸ் வெல் அஸ் த வெக்டர் ஸ்பேஸ் வித் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏ இன்ட்டு பி அந்த ஆல்ஃபா பிலாங் டு எஃப்ல ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இந்த அல்ஜிப்ராவில் ஒரு யூனிட் எலிமெண்ட் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏவோட டைமென்ஷன் எம் ஓவர் எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக இது என்ன அர்த்தம் இந்த ஏன்றது அல்ஜிப்ரானா இது வெக்டர் ஸ்பேஸ் சொல்கிறோம் அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸோட டைமென்ஷன் எம்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் ஏதோ ஒரு பாலினாமில் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது at most m degree maximum அல்ல m degree இருக்கு அந்த பாலினோமியல் டிகிரி m இருக்கலாம் அதை விட கம்மியா இருக்குறது இருக்கலாம்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ட்ரிவியல் பாலினோமியல் இப்போ ட்ரிவியல் பாலினோமியல்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் அதாவது எனி கான்ஸ்டன்ட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எ பாலினாமியல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ கான்ஸ்டன்ட் இல்லாமல் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பாலினாமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜென்ரலாக எஃப்னா ஃபீல்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் பாலினாமியல் ஓகே இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாம் முதல்ல இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் ஒரு யூனிட் எலமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த யூனிட் எலமெண்ட் நம்ம இன்னு எடுத்துக்கிறோம் லெட் இ பி த யூனிட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஒரு ஏன்றது வந்து ஆக்சுவலி அல்ஜிப்ரானா அஸ் வெல் அஸ் த வெக்டர் ஸ்பேஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதில் இருக்கிற ஒரு வெக்டர் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இஃப் ஏ பிலாங் டு ஏனா அதில் நம்ம ஒரு எம் ப்ளஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏன்னா இங்கே கொஸ்டின்லேயே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஈன்ற எலமெண்ட் இருக்கும் இப்போ ஏ பிலாங் டு ஏனா ஏ இருக்கும் ஏயோட பவர்ஸ் எதெல்லாம் ஏல இருக்கும்னா இந்த அட்மோஸ்ட் டிகிரி எம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ கிப்டி நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஏ பவர் எம் வரைக்கும் பிலாங் டு ஏல இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி பவர்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ஏன்னா இது வெக்டார் ஸ்பேஸ்ன்றதால அது அசோசியேட்டிவ் ரிங்காகவும் இருக்குது ஸோ ப்ராடக்டை பொறுத்து கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ட்ரூ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சாரி ப்ராடக்ட் பொறுத்து இது க்ளோஸ் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் சொல்லியிருக்கோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு இதில் இருக்கிற இந்த எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏழு இருக்குது நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் இங்கே ரீசன் கொடுத்துருக்கேன் ஏ வந்து அல்ஜிப்ராகிறதால அது ரிங்கு ரிங்குனா நமக்கு என்ன தெரியும் மல்டிபிளிகேஷனை பொறுத்து க்ளோஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ இப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ இன்ட்டு ஏ இப்போ ஏ பிலாங் டு ஏனா ஏ ஸ்கொயரும் பிலாங் டு ஏவாக இருக்கும் ஏ பவர் எம்மும் பிலாங் டு ஏவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த சென்ஸுன்னு போட்டு எழுதுதான் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஏன்றது வந்து எம் டைமென்ஷன் ஒவ்வொரு எஃப்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம இங்கே எத்தனை எலமெண்ட் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இ ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ பவர் எம் இதை விட்டுட்டு பார்த்துட்டா எம் எலமெண்ட் இயோட சேர்த்த எம் ப்ளஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்போ எம் ப்ளஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்து இந்த ஒரு செட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லீனியர்லி டிபெண்டன்ஸ் செட்டு ஓகே இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம இதை பற்றி படிச்சுருக்கோம் இப்போ வி வந்து ஃபைனல் எம் டைமென்ஷனல் ஒவ்வொரு எஃப்ஆ இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற எனி லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் செட் வந்து பேசிஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதில் மேக்ஸிமம் என்ன எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கலாம்னா எம் எலமெண்ட் இருக்கலாம் இல்லை லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் எலமெண்ட் இருக்கலாம் அந்த செட்டில் அப்போ தான் அது நம்ம லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ எப்போ அந்த எம்மை விட அதிகமாக ஒரு எலமெண்ட்டோ ரெண்டு எலமெண்ட்டோ இருந்துச்சுன்னா அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் லீனியர்லி டிபெண்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே எம் ப்ளஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது டைமென்ஷன் எம் இருக்குது ஸோ இந்த செட் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்க முடியும் லீனியர்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே போல் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் டிபெண்டண்ட்டுக்கு நமக்கு டெஃபினேஷன் தெரியும் அப்போ லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் என்னென்னா எம் ப்ளஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ்
ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுனா என்ன அர்த்தம் அந்த பாலினாமியல் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏன் போட்டால் இந்த பாலினாமியலோட இந்த இதனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு வருதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சுனால என்ன அர்த்தம் ஏ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் திஸ் பாலினாமியல் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகே ஸோ அடுத்து ஒரு டென் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த லெம்மா நமக்கு தேவைப்படும் அதை நம்ம அடுத்ததாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை டென் மார்க் கொஷனில் கேட்டாங்கன்னா அந்த தீரத்துக்கு முன்னாடி இந்த லெம்மாவை எழுதி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் அந்த தீரம் நம்ம போடணும் இந்த க்ரீனில் எழுதுறதுலாம் இந்த சைடில் இருக்கிறதுலாம் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு எழுதணும் அவசியம் இல்லை இப்போ அடுத்த அந்த டென் மார்க் கொஷின் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே அந்த டென் மார்க் கொஷின் இஃப் வி இஸ் என் என் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் எஃப் தென் கிவன் எனி எலமெண்ட் டி இன் ஏ ஆஃப் வி தர் எக்ஸிஸ்ட் எ நான் ட்ரிவியல் பாலினாமியல் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிகிரி அட் மோஸ்ட் என் ஸ்கொயர் சச் தட் கியூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் லெம்மா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ தான் அல்ஜிபிரா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த பாலினாமியல் அட் மோஸ்ட் அந்த டைமென்ஷன் எம் இருந்தால் எம்மோட இதில் தான் அட்மோஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளமில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கே அந்த ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஏ ஆஃப் வி இருக்கு ஓகே இப்போ ஏ ஆஃப் வினா நமக்கு என்னது ஹோம் ஆஃப் விவி அதுவும் நமக்கு ஒரு அல்ஜிப்ரான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல கிவன் ஃபஸ்ட் ஒன்னில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வி இஸ் அன் என் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஒவ்வொரு எஃப் ஸோ அதை தான் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதுகிறேன் கிவன் வி இஸ் எ ஃபைனல் டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஒவ்வொரு எஃப் ஆஃப் டைமென்ஷன் என் அப்போ இது டைமென்ஷன் என் இருந்துச்சுன்னா நாம் அங்கே ஏற்கனவே லீனியர் அல்ஜிப்ரா இல்லை செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் டைமென்ஷன் வி ஓவர் எஃப் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த லீனியர் ஹோமோமாஃபிசம் ஆன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அதாவது லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் வி ஆன் டு வி சொல்கிறோம் இல்லையா அதனோட டைமென்ஷன் என்னவாக இருக்குன்னா என் ஸ்கொயர் இருக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதை ப்ரூவே பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கரோனரியில் ஸோ அப்போ டைமென்ஷன் வி ஓவர் எஃப் என்ன இருந்துச்சுன்னா தென் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் ஆஃப் விவி ஓவர் எஃப் என்னவாக இருக்கும் என் ஸ்கொயராக இருக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த ஹோம் ஆஃப் விவி இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஆஃப் வி அதுதான் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லையா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஹோமோம் ஆஃபிசம் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஹோமோம் ஆஃபிசம் ஆஃப் வி ஆன் டு வி அதை தான் நம்ம ஏஎஃப்இ சொல்கிறோம் இப்போ ஹோம் ஆஃப் விவியோட டைமென்ஷன் என் ஸ்கொயர்னா ஏஎஃப்இயோட டைமென்ஷன் நமக்கு என்னது என் ஸ்கொயர் ஸோ அதுதான் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த லெம்மா ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த லெம்மாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பை த லெம்மா லெட் ஏ பி என் அல்ஜிப்ரா வித் யூனிட் எலமெண்ட் ஓவர் எஃப் அண்ட் சப்போஸ் ஏ இஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் என் ஓவர் எஃப் இப்போ இங்கே ஏ வந்து அல்ஜிப்ரா வித் வீனியூட் எலமெண்ட்னா நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கு ஏ ஆஃப் வி வந்து இஸ் அல்ஜிப்ரா ஏன்னா ஏஎஃப் வி அல்ஜிப்ரா நமக்கு அந்த டெஃபினேஷனுக்கு அப்புறமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஏஎஃப் வந்து அல்ஜிப்ரா வித் டைமென்ஷன் என் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ ஆஃப் வியில் ஒரு பாலினாமியல் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் வித் டிகிரி என்னவாக இருக்கும் இதனோட டைமென்ஷன் என் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அதனோட டிகிரி அட்மோஸ்ட் என் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ அந்த பை த அபோ லெமோ ஸ்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏக்குவதில் ஏஎஃப் வி அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சின்ஸ் ஏஎஃப் வி இஸ் அன் அல்ஜிப்ரா ஓவர் எஃப் ஆஃப் டைமென்ஷன் என் ஸ்கொயர் பை யூசிங் த அபோ லெம்மா ஏஎஃப் வி சாட்டிஸ்ஃபைட்ஸ் எ பாலினாமியல் ஓவர் எஃப் ஆஃப் டிகிரி அட்மோஸ்ட் என் ஸ்கொயர் ஏ இங்கே என் ஸ்கொயர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏஎஃப் வியோட டைமென்ஷன் வந்து என் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் தர் எக்ஸிஸ்ட் நான் ட்ரிவியல் பாலினாமியல் அதாவது கான்ஸ்டண்ட் தவிர்த்து வேறு ஏதோ ஒரு பாலினாமியல் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது கியூ ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிகிரி அட்மோஸ்ட் என் ஸ்கொயர் சச் தட் கியூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டீன்றது என்னது இப்போ இந்த லெம்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏல இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்மால் ஏன்னு சொல்லியிருப்போம் இங்கே ஏ ஆஃப் வி சொல்லும்போது இட்ஸ் எ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது லீனியர் மேப்பிங் அதனால் டி பிலாங் டு ஏ ஆஃப் வி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் த தேரம் சப்போஸ் இந்த கொஷனே உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதே போல் இதை கிவன் போட்டுட்டு பை லெம்மான்றது லெம்மா ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்படி எழுதி ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் பட் இது